நவீனோலக நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ போன பதிவில் நம்ம கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து மிஸ்டர் ரிஷி கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஷாஃப் கட்டுற பற்றி இப்போ வந்து மில்கிங் மிஷினுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த மில்கிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் பொதுவான சந்தேகம் என்னென்னா இந்த மில்கிங் மிஷின்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பண்ணைகளுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த தேவை அதுகளுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு மாடு அஞ்சு மாடு இருந்தால் கையிலே கறந்துடலாம் அது தேவையில்லைன்ற ஒரு இதுவும் இருக்குது அது போல் கையில் கிடக்கிறதா மாட்டுக்கு நல்லது இந்த மிஷினில் கறந்தால் பெயின் இருக்கும் நிறைய விதமான ஒரு மித்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதோட அட்வான்டேஜ் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணாட பற்றி ஸோ ஒன்று நம்ம ரிஷியை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் ரிஷி வணக்கம் போன பதிவில் உங்களோட ஷாஃப் கட்டரை காட்டினீங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நிறைய பேருக்கு நிறைய விளக்கங்கள் கிடைச்சது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மில்கிங் மிஷின் யூனிட்டை பார்க்க வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த பால் யூனிட்னு வரும்போது மில்கிங் மிஷின் யூனிட் வரும்போது பொதுவாக அந்த பால் இயந்திரங்களுக்கான பால் கறக்கும் இயந்திரங்களுக்கான தேவை எதுக்கு வந்தது ஏன்னா நீங்கள் முன்ன காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கைகளே கறந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த மிஷினரிஸ்னு ஒன்று அப்போலாம் இல்லை இப்போ திடீர்னு இப்போ ஒரு பால் கறக்கிறதுக்கான இயந்திரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு இதோட தேவை எங்கேருந்து வந்தது இதற்கான தேவை எப்போ ஆரம்பித்ததுனா சார் வேலை ஆட்கள் குறைஞ்சி குறை குறைய ஸ்டார்ட் ஆனப்ப அது கம்மியானப்ப தான் இயந்திரத்துக்கான தேவை ஆரம்பிச்சதுங்க அது வேலையாட்கள் மட்டும் இல்லாம ஹைஜீன் ஒண்ணு வந்தப்ப இப்ப நம்ம மாடங்களுக்கு வந்து இப்ப நம்ம கையில கறக்கிறப்ப நம்ம கையில ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் ஏதாவது இருக்கப்ப மடி நோய் வருது அது மாதிரி சில ஹைஜீன் ப்ராப்ளம்ஸ் அது வந்து நம்ம எதுவுமே மில்கிங் மிஷின் யூஸ் பண்றப்ப வராதுங்க ஓகே ஸோ இப்போ பால் இயந்திரம்னு வரும்போதுங்க இன்னும் நிறைய அந்த கருத்து இருக்கு ஒரு நூறு மாடுகள் இரநூறு மாடுகள்னு பெரிய பண்ணைகள் வைத்திருந்தா தான் அவங்களுக்கான இயந்திரம் தேவை நான் அவ்வளோ காசு போட்டு வாங்கும்போது அந்த பண்ணைகள் தான் இருக்கும் ஒரு ஐந்து மாடு பத்து மாடுல வச்சுனா கையிலே கறந்துடலான்ற ஒரு கருத்து இருக்கு ஸோ உங்களோட கருத்து என்னங்க இது எவ்வளோ மாடுல இருந்து யூஸ் பண்ணா தேவையானதா இருக்கும் இல்லை ஒரு மாடு வச்சிருந்தா இது தேவை இல்லைங்களா உங்களோட கருத்து எங்களோட கருத்து என்னன்னா இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா பெரிய பண்ணைங்களை விட நீங்க சொன்ன மாடு அஞ்சு மாடு பத்து மாடு வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் மிஷின்ஸ் வாங்குறாங்க ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இப்ப ஆள் பற்றாக்குறை பிளஸ் அவங்க யார் சப்போஸ் ஒரு ஆள் இருந்தாலும் அவரையே நம்பி இருக்க வேண்டியது இருக்கு அவர் ஒரு நாள் லீவ் போட்டாலும் கஷ்டமா இருக்கு இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க எல்லாரும் வெளியே வெளியே வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வீட்டுல இருக்கவங்க தான் மாடு பாத்துக்கிறாங்க ஓகே சோ அவங்களும் டெய்லி கை கறக்கறக்கு கை வலி அது மாதிரி கஷ்டப்படுறதுனால அவங்க தான் இப்ப நிறைய நம்ம மிஷின்ஸ் வாங்குறாங்க ஏன்னா நம்ம மிஷின் டிசைன் பண்ணதே வந்து மோஸ்டா சிறு ஃபார்மர் சின்ன ஃபார்மர் அஞ்சு மாடு வச்சிருக்க ஃபார்மர் பத்து மாடு வச்சிருக்க ஃபார்மர் இதுக்கு மேல போறப்ப இங்க நிறைய மாடு வச்சிருக்கேங்க ஓகே நம்ம மிஷினை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன காமன் மேனா ஒரு டவுட் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காது இந்த மாதிரி கையில கறக்க தான் மாட்டுக்கு வலி இருக்காது இந்த மாதிரி மிஷின்ல கறக்கும் போது ஒரு சில நேரம் பிளட் வந்துடும் நம்ம கவனிக்கலாம் ரொம்ப பிரஷர்ல பிளட் வந்துடும் மாட்டுக்கு வலிக்கும் மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி உங்களோட கருத்து இது வந்து ரொம்ப நீங்க மிக சரியான கேள்விங்க இது வந்து ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் எப்படி எல்லா ஃபார்மர்ஸ் மனசுலயும் வந்துருச்சுங்க மில்கிங் மிஷின் பொறுத்த அளவுக்கு பேசிக்கா ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்னு வந்து டைரக்ட் சக்ஷன் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஸ்டன் மாடல் நீங்க டைரக்ட் அது என்ன பண்ணுனா நீங்க காம்பில மாட்டி விட்டீங்கன்னா டைரக்டா காம்பில இருந்து புடிச்சு இழுக்குங்க வேற எதுவுமே பண்ணாது பட் நம்மளது வந்து பல்சேட்டர் டைப் என்ன விளக்குங்க இதுதான் பல்சேட்டருங்க பல்சேட்டர் மாடல்ங்கிறது வந்து மசாஜ் டைப்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம பல்சேட்டர் மாடல் யூஸ் பண்றப்ப இது என்ன பண்ணுனா உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு காம மாத்தி மாத்தி அமுத்தி அமுத்தி கடக்குங்க போட்டு இழுக்க மட்டும் தான் இது வந்து அமுத்தி விட்டு கையில கறக்கிற அதே சிமுலேஷன் அதே சிமுலேஷன் மாட்டுக்கு வந்து எந்த விதமான பெயினோ அதுக்கு வந்து வெளியும் <laughs> வேக்கம் <laughs> ஜெனரலா வேக்கம் பம்ப்லயும் ரெண்டு மாடல் இருக்குங்க ஆயில் பம்ப் ட்ரை பம்ப் இப்ப நம்ம தவிர உங்களுக்கு அவர் யாருமே ஆயில் பம்ப் யூஸ் பண்றது கிடையாது நம்ம ஆயில் பம்ப் யூஸ் பண்றப்ப தான் லைஃப் உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் கம்மியாகும் பிளஸ் டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும் ஒரு லூப்ரிகன்ட் உள்ளே போயிட்டு இருக்கப்ப உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும் பிளஸ் உங்களுக்கு டியூரபிலிட்டி லைஃப் எல்லாமே ஆயில் பம்ப் தான் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ நம்ம வந்து ஆயில் பம்ப் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த செட் தான் வந்து நம்ம மாட்ல கீழ மாட்ட இது மாட்டு மாடி
ஒரு <laughs> பைப்லை <laughs> என்ன <laughs> 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 என்னோட 
செட்டப் பண்ணி கொடுனாலும் தருவீங்களா கண்டிப்பா சார் மோட்டர் இல்லாம தருவீங்க மோட்டர் இல்லாம கொடுப்பாங்க ஓகே மில்கிங் மெஷின் கம்பெனிஸ் இருக்கு நிறைய பால் கறக்கிற கம்பெனி புதுசு புதுசா வருது நம்மளோட தனி சிறப்பு என்னங்க நம்ம என்ன என்ன தனியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அத சார் இதுல நிறைய மெஷின் நிறைய மில்கிங் மெஷின் manufactures வந்துட்டாங்க சார் இப்போ மில்கிங் மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்கிறப்பே நம்ம எல்லாமே இன் ஹவுஸில் பண்ணுங்க ஸோ இந்த பல்சேட்டர் மோது கொண்டு நம்ம இங்கே இன் ஹவுஸில் பண்ணிருக்காங்க பல்சேட்டர் வந்து ஜென்ரலாக யாருமே இன் ஹவுஸில் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாம் இம்போர்ட்டட் மாடல் தான் இம்போர்ட்டட் பல்சி எதுவும் யூஸ் பண்ணுவோம் இது முதல்க்கு நம்ம லோக்கலில் பண்ணுறாங்க இங்கே பண்ணுறாங்க செகண்ட் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆயில் பம்புங்க மில்கிங் மிஷின் வந்து ஆயில் பம்பு தான் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெனிஃபிட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்வான்டேஜ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து ட்ரை பம்ப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரை பம்ப் வந்து ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு வில கம்மிங்க ரெண்டாவது வந்து சைனாவில் வந்து ரொம்ப சீப் ரேட்டில் கிடைக்கிங்க அங்கே வந்து வாங்கி இங்கே அஸ்மல் பண்ணிடுறாங்க புதுசா இந்த டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஓகே ரெண்டாவது உனிட் அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட இன்ஜின் வாங்காம இப்போ வெளிய போய் தான் அவங்க ஹோண்டா இன்ஜினோ வேற எந்த இன்ஜின் வேணா வாங்கிக்கலாம் எல்லா இன்ஜினுக்குமே நம்ம செட்டப் பண்ண ஃபிரேம் சைஸ் கேப் கொடுத்துருவாங்க அது செட் ஆகும் ஓகே ஆஹா சோ நம்ம கிட்ட தான் வாங்குறோம் நம்ம யாரையும் நிர்பந்தப்படுத்தது கிடையாது வெரி குட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டவுன் சவுத்ல ஒருத்தர் வாங்குறாரு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இல்ல சென்னையிலயோ இல்லனா தூத்துக்குடி பக்கம் ஒருத்தர் வாங்குறாருன்னா பால் கறக்குற இயந்திரம் ஒரு நாள் வேலை செய்யாட்டி கூட ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுனா அடுத்த நாள் கறக்கிறதுக்கு கஷ்டம் ஆயிடும் நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க சர்வீஸ் ரீச் பண்ணுவீங்க ஒருத்தங்க ப்ராப்ளம் ஒவ்வொருக்கும் <laughs> ஒவ்வொரு ரெண்டு மாவட்டத்துக்கு கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆள் இருப்பாங்க மாடு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>
வியூவர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணிக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாக்குற அவங்களும் எப்பயுமே நாங்க கீழே कांटेक्ट நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சார் அவங்க என்ன விதமான சஜஷன் எப்படி பைப்லைன் போடணும் நம்ம பண்ண எப்படி செட்டப் பண்ணனும் அது மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நம்ம கேட்கலாம் சார் நம்ம கிட்ட டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க நம்ம நீட்டா எல்லாமே एक्सप्लेन பண்ணிடுவாங்க சார் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம் ரஷி நம்ம தொடர்பு கூட கீழே कांटेक्ट டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு உண்மையிலேயே சின்ன வேண்டுகோளுங்க விவசாயிங்க கிட்ட இப்போ வந்து பாத்தீன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி மாதிரி அந்த தப்பா ரத்த வருமா एक्चुअली மெடிக்கலி மாட்டு காம்பல இருந்து ரத்த வரது பாசிபிள் கிடையாதுங்க ஓகே சோ அதெல்லாம் வந்து தப்பா அந்த டைரக்ட் சக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் இப்ப கால்நடை துறை டாக்டர்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஜெனரலா விவசாயி நான் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேங்கிறதுக்காக இந்த மிஷன் வாங்குறதுக்கா நான் சொல்ல ஜெனரலா ஒரு விவசாயி வந்து தப்பான எந்த இடத்த வாங்கி இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கேட்கலாங்க டைரக்ட் சக்ஷன் போலாங்களா பல்சேட்டர் மாடல் போலாங்களான்னு அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு கூட நம்ம கிட்ட வரலாங்க சரக்கர மெத்தட் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இன்னும் ஒரு டவுட்டுங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு மாட்டு பால்ல மாட்டுக்கு நான் பால் கறக்கிறதுக்கு காம்புகளுக்கு இதை மாட்டிடுறேன் நான் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி ஒரு ஃபோன் வந்து நான் மறந்துட்டு போயிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நான் மறந்துட்டேன் பால்லாம் கறந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சக்ஷன் இருந்துட்டே இருக்குங்களா அப்போ அது மாட்டுக்கு ஆகிட ஆகுங்களா மறந்துட்டு போயிட்டேன் ஒரு எதுவுமே ஆகாது அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம பல்சேட்டர் மாடல் எதுவுமே ஆகாதுங்க சார் இதே நீங்க டைரக்ட் சக்ஷனை போட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பா மாட்டுக்கு அந்த பெயின் எல்லாமே இருக்குங்க நம்ம பல்சேட்டர் மாடல் வந்து மசாஜ் டைப் மசாஜ் பண்ணி அது கடக்கறனால அதுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் ஒருவேளை ஒரு தவறுல மறந்துட்டா கூட ஒண்ணு ஆகும் இப்ப வந்து சார் அந்த டைரக்ட் சக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்றப்பங்க அது வந்து பால் வந்து முழுமையா கடக்காதுங்க சோ கடைசில வந்து பால் கொஞ்சம் மீதி இருக்குங்க சோ அதனால மாட்டுக்கு வந்து மடி நோய் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க சோ நம்ம மிஷின்ல வந்து பால் வந்து உங்களுக்கு முழுமையா கறந்துருங்க சோ மடி நோயோ எந்த விதமான நோயோ வராதுங்க கடைசி இப்ப நீங்க வந்து ஆஃபர் சொல்லுங்க பல்க் ஆஃபர்ஸ் ஆஃபர் சொல்லுங்க அதே மாதிரி இப்ப தமிழ்நாட்டுல தொழில் முனைவோர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அக்ரி ப்ராடக்ட் பண்ண தொழில் முனை நிறைய வராங்க எங்கயாவது டீலர்ஷிப் வைக்கணும் ஆசை பட்டாங்கனா நீங்க உங்க டீலர்ஷிப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தரீங்களா கண்டிப்பா ফুল சப்போர்ட் நம்மால பண்ண முடியும் சார் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்மே நாங்க பண்ணி தரோம் சப்போர்ட் பண்ணி டீலர்ஷிப் கேட்டாங்க டீலர்ஷிப் கேட்டனா உங்களுக்கு வந்து டீலர்ஷிப் எடுத்தாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆர்சி அவங்க நேம்ல எடுக்கணும் அதெல்லாம் எடுத்து அந்த process எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் वाइज நம்ம ஏ டு ஜெட் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்க முடியும் அங்க அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட்ல கொடுத்துட்டு பிளஸ் அவங்களுக்கு அந்த அவங்களோட லோக்கல் மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கான ஹெல்ப்பும் நம்ம பண்ணி தரங்க ஓகே லோக்கல் மார்க்கெட்டிங் சர்வீஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துறோம் ஓகே ரொம்ப சிறப்பா சொல்லுங்க ரிஷி பால் கறக்கும் இயந்திரத்தை பத்தி நிறைய கத்துக்கிட்டோம் ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க இப்போ அடுத்து ஒரு பதிவுல நம்மளோட அடுத்த அடுத்த மிஷினரி பத்தி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நேரத்துக்கு ரொ